So na nga guys, ilagay natin ang ating coconut dito. Initi natin siya. Subkay, subkay, subkay. Halo, halo, halo. Ukay, ukay, ukay. Ibos natin ang ating condensed milk. Kulay sukol-sukol ni Dai. Ina to, Dai, ina to. First time ko nang magawa ito. Alam niyo ba kung gagawin ito? Lahat ng luto ko guys, estimate lang. Walang, walang, ano, measure, measure. Pancham lang ito, pancham, pancham ba? Pag kumulo na ito, ilagay natin yung kinayod na oak. Tinikman ko pala siya guys, kulang ng kwan ng condense ng dagang kulit. I'm checking. As usual guys, yung isang kamay ko, video wrapper, yung isang kamay ko, tagaluto. Ngayon, ibos natin to. Ito yung ating hobby. Yung main ingredients. Guys, bisaya talaga ako pero pinipilit kong pagsalit ng Tagalog para makarelate lahat. I mean, maka, maka Halo, halo, halo. Paborito to ng anak ko. Shout out, Rod Maravilla. Rod, paborito mo rin to. Ikain na lang kita. I-mix natin ng maigi, guys. Uy, umapaw yung isang luto dito. Haluin natin ng maigi. Guys, itong ubi ko. Ano talaga to? Pure. Walang halong walang halong artificial flavor. Yung iba kasing ubi mabibili mo sobrang violet. May nilalagay silang flavoring yun na, na ubi flavoring na may kulay. Ito pure talaga siya kaya hindi siya masyado violet. Para maging mas malinamnam siya, lagyan ko siya ng sangkatutak na butter. Mix, mix, mix. First time ko to guys. Imbento, imbento lang ko. Yung nanay ko talaga ang sarap magluto ng Ubi halal. Hindi ako masyado nakatutok dati nung nagluluto siya ng ganito. May tanim kasi ng nanay ko na, na ubi eh. Ngayon hindi na siya nakakatanim kasi paralyzed na. Kailangan ko talagang pagigihan ko. I mean, pasarapi. Guys, $20 to. My God, guys. Ang mahal. Magkano bang kilo ng ubi sa Pilipinas? Comment mo nga sa akin. Magkano yung ubi dyan sa Pilipinas? Yung fresh ubi. I mean, yung ano pala. Yung craft. Raw pa lang siya. Magkano ba? Dito, I think, mga, yung nabili kong $20, ano lang siya para isang kilo na higit or something like that. Napapansin nyo guys, parang meron siyang stripes. Kasi yung, yung ano, yung, ano yung sa Tagalog? Yung bangguran ba? 
Nagbangbura na ako. Kung hindi gamit ka pang dagdo. Hindi na siyang pino kasi lapit siya masyado. Hindi na kasi ano kayo din. Yung malalaking uh, portion yung ginamit ko. Pero okay na yata. Kahit na yung ganito. As long as ano, makik talaga siya. Kailangan siyang haluin ng haluin. Kasi baka magbitik sa ilalim. Malapit na siyang makuk! Actually guys, madami yung nabili ko. Pero, kunti lang muna yung ginawa ko. Kasi, first time ko nga, baka mapalpak. Sayang! Ang mahal pa naman. You know guys, med medyo ano siya, sticky na siya, pero tinikman ko hindi pa siya masyado luto. Kasi malalaki nga yung rano ng, ng pagkayot ko. Pag medyo luto na siya, ilalagay ko yung kalahati nito. Para creamier. Tapos yung kalahati, titira natin para sa tapos. Kaya ako naisipan magluto ng ito guys. Kasi parang traditional na pag, may, pag New Year daw kailangan may, may sweet na malagkit na something. Kaya yung iba nag bumibili ng tikoy. Wala man ako nakita ng tikoy dito. So, so far, ito malagkit na to substitute sa sa tikoy or sa pwede rin daw yata ang ano yung dito pero gumawa na ako ng dito ng the other day so may iba na yan paborito ko talaga tong skillet na to kasi ano hindi siya sticky I mean hindi siya dumidikit o kahit Minsan iniiwanan ko. Ayun na. Hindi siya dumibigit sa ilalim. PMA for the key. Kung magtatanong kayo anong klaseng skillet ang ginamit ko. Hindi ko muna pwede i-mention kasi hindi pa ako bayad niyan. Pag, pag ginayaran na ako nung, nung ano nito, company nung gumagawa ng skillet na to, I'll tell you guys. Lalo siya nag-bio yet, guys. Very natural bio yet. Malapit na, maluto. Shout out pala sa tatay ko in heaven. Happy birthday tatay. Birthday ng tatay ko guys. Pero wala na siya. Pero alam ko nanonood ka tay. Subscribe mo rin ako tatay. Takpan ko siya ng saglit guys. Takpan ko ng very very light. Baka mapagod. Tagal kasi maluto eh. Kasi malaki yung ano. I think yung iba guys. Uh, nilalaga mula, mula nila yung ano. Yung OB nila. Parang naglaga ka ng na kamote. Tapos inudurog nila. Kaya mabilis sa akin kinayod ko siya eh tapos hinalo ko dito nakita niyo kaya medyo takes longer pero kunti kunti na lang 
Tapos, hahaluan ko na siya na Alam niyo yung lasa ang nagsisink in yung yung sweetness ng condens, yung coconut at saka very light na salted na ano, na cheese. Yummy. Imagination ko lang. Kasi hindi ko pa natik. Mahilig ako mag-invento, guys. Matikman nga. Gusto ko pa medyo sticky pa dito. Pero tikman ko na siya. Mmm! Perfect! Char! <laughs> Totoo guys, masarap. Sarap siya. Kasi ano, yung inad ko yung cheese. Sarap. Napansin nyo guys, na wala yung stripes. Kasi luto na siya. Nadurog na din siya sa kakahalukay. So guys, finally, luto na siya. Lalagay na natin siya sa sa lalagyan. Okay. Tsaka nakuha ko na yung pagka pagka sticky. Yung, yung gusto ko pagka sticky. Actually, pag pinalamig to, titigas pa to. So, I think it's okay. So, guys, ibos na natin siya sa lagayan. tinikman ko na guys ng paulit-ulit nakakataka sarap niya natural yung pagkulay niya guys valuyet talaga siya walang halong keme natural pobi i-flat natin siya sa lagay tapos sarap-sarap niya guys. Tapos bubura natin na cheese. Ito na ang ating hobby halaya. Yummy, yummy. Creamy, creamy. Saglit lang pala siya lutuin guys. I mean, madali lang siyang lutuin. Hindi saglit. Kasi, it takes for a while sa sa apoy. Kasi, matagal na luto yung ubi natin. Gawa nung malaki nga yung yung <coughs> pagkakakayod ko. Ayan. Ayan na ang ating ubi. Halaya. Natural color. Very organic kung ika nga. Charot. Oo, kasi yung iba, nilalagyan nila ng, may nakakita kong video sa, sa YouTube, mga ano, nilalagyan nila ng, ano, yung parang powder, or, yung parang, ano, basta, liquid na, more on violet siya. Magiging more on violet. Pero ito, natural talagang gulay nyo. So, ito na ang ating ubi halaya. Ilagay ko to siya sa ref. Palalamigin. Uh, Natunaw na yung ano kasi medyo mainit pa siya. Natunaw yung cheese. So, the more siya magiging masaya. Yummy! 
Yum, yum! Happy New Year! Thank you for watching! Pakishare guys, please! Thank you! God bless you all!